ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദ ഫാദർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ലൂക്ക പാസിയോളി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമറ്റീഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ലൂക്ക പാസിയോളി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫാദർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡെഫിനിഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡാണ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ വേരിയ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ തിരിച്ചറിയുക എന്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷനാണോ നടത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് എമൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരാൾ ഒരു എമൗണ്ട് എൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് എൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായി നമ്മളൊരു അതിനെ ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അടുത്തതായിട്ട് സമ്മറൈസേഷൻ സമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരുമിച്ചൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് സമ്മറൈസേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പഠിച്ച് അതിൽ എന്താണ് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ എന്താണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുക അതാണ് അനാലിസിസ് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉത്തരം അതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതായത് ഇത് നഷ്ടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാഭമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് തിരിച്ചറിയുക മെഷറിങ് നമ്മളതിനെ അളവെടുക്കുക അല്ലെങ
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആൾ ആളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനോട് എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്നതിലൂടെ അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ അതിനൊരു റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രോസസ്സസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിലോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റിന് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മേജർ പ്രൊസസ്സസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് നൽകുന്ന ഒരു ആൻസറാണ് ദ പ്രൊസസ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് മെഷറിങ് റെക്കോർഡിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മേജർ പ്രൊസസ്സസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പേജിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രൊസസ്സസ് ആണിത് ആദ്യത്തെ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ റിസൾട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ നോട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ സി ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ